हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे तो डियर स्टूडेंट आज हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं चैप्टर है हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म सॉलिड डोसेज फॉर्म किसे कहा जाता है आप ब्रिपली डिस्कस कर चुके हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में इस साल जो है आपको इसमें से कुछ कुछ ही था पाउडर था जैसे ऐसे कुछ थे तो आप जो है इसकी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जो एम मैं बताने जा रहा हूँ वो एम सी इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही आप एक पेज पे जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फोर दैट इज़ द सॉलिड डोसेज फॉर्म तो सबसे पहला एम भी सॉलिड डोसेज फॉर्म पर रहेगा हमारा पाउडर आर मोर स्टेबल दैन डैट डैट डैश डोसेज फॉर्म तो देखिए पाउडर जो रहते हैं मोर स्टेबल रहते हैं देन एनी अदर डोसेज फॉर्म तो एनी अदर डोसेज फॉर्म कौन सा है पाउडर क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म है तो दूसरे डोसेज फॉर्म से वे मोर स्टेबल स्टेबल रहते हैं क्यों कौन सा डोसेज फॉर्म से मोर स्टेबल रहते हैं लिक्विड सेमी सॉलिड स्टराइल या फिर ऑफथेलमिक तो क्या हो सकता है पाउडर आर मोर स्टेबल दैन द लिक्विड डोसेज फॉर्म देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू एक्सटर्नली यूज पाउडर एक्सटर्नली जो पाउडर यूज किए जाते हैं फॉर द बॉडी कैविटी उन्हें हम क्या कहते हैं बॉडी कैविटी के लिए एक्सटर्नली यूज किए जाने वाले पाउडर्स को हम क्या कहते हैं इंसप्लेशन कहते हैं टैलकम पाउडर कहते हैं डस्टिंग पाउडर कहते हैं या फिर डिटर्जेंट्स कहते हैं डिटर्जेंट भी एक पाउडर रहती है तो एक्सटर्नली यूज पाउडर जो रहते हैं बॉडी कैविटी के लिए उन्हें हम क्या कह सकते हैं उन्हें हम इंसप्लेशन कहते हैं देन उसके बाद विच ड्रग आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं किया जाता तो आपको मुझे क्या बताना है मुझे इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर बताने मैं आपको रिप्लाई करूंगा आंसर आपका करेक्ट है या नहीं ये आपके लिए होमवर्क है उसके बाद विच इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड ऑन द लेबल ऑफ द पाउडर फॉर द डस्टिंग पाउडर डस्टिंग पाउडर जो रहते उस पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है लेबल करके वो कौन सा इंस्ट्रक्शन रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली फॉर इंटरनल यूज ओनली शेक वेल बिफोर यूज या फिर नन ऑफ दिस लिखा ही नहीं रहता तो क्या रह सकता है उस पर वो लेबल पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई रहती है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली डस्टिंग पाउडर के लिए क्या रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन द फॉलोइंग विच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफर वसन ग्रेन्यूल इफर वसन ग्रेन्यूल प्रिपेयर करने की मेथड कौन सी है नीचे तीन मेथड दिए गए हैं कोल्ड मेथड है वेट मेथड है उसके बाद हीट मेथड है और बोथ ए एंड बी तो क्या रह सकता है इसका आंसर गिवन द फॉलोइंग विच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफर वसन ग्रेन्यूल इफर वसन ग्रेन्यूल प्रिपेयर करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है तो इफर वसन ग्रेन्यूअल प्रिपेयर करने के लिए कोल्ड मेथड और वेट मेथड दोनों का ही सहारा लिया जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स द सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड टर्न्स टू द लिक्विड फॉर्म आर नोन एज ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमोस्फियर से और लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते उन सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं डेलीक्यूशन सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस या फिर नन ऑफ धीस तो उन्हें हम डेलीक्यूशन सब्सटेंस कहते हैं डेलीक्यूशन सब्सटेंस क्या करते हैं मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करते लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में टर्न्स हो जाते अगर वही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले ही रहते थे तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वह रहते थे देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन इज अ पाउडर यूज टू क्लीन द तीथ विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश टूथब्रश के साथ यूज़ किए दांतों को क्लीन करने के लिए कौन सी पाउडर यूज़ किए जाते हैं टेलकम पाउडर डस्टिंग पाउडर या फिर डिटर्जेंट या फिर एंटीफ्राइजिस तो टूथ को ट्रीट करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए टेलकम पाउडर यूज़ की जाती है डस्टिंग की जाती है डिटर्जेंट या फिर डेंटीफ्राइजिस तो करेक्ट आंसर इज डेंटीफ्राइसिस देन उसके बाद क्वेश्चन एट डेट डेट डैश आर द यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स इन विच द ड्रग आर इंक्लूज इन द टेस्टलेस सीट तो देखिए नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं कैचेट्स है टैबलेट है पिल है और कैप्सूल है तो उसमें से एक यूनिट डोसेज फॉर्म है जो जिसमें कि 
टेस्टलेस सीड में जो है ड्रग एनक्लोज की जाती है और बाद में एडमिनिस्टर की जाती है तो क्या रह सकता है ऑप्शन इसका ऑप्शन है इसका कैचेट्स कैचेट्स आर द यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स इन विच द ड्रग्स इज एनक्लोज इन द टेस्टलेस सीड तो अग इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा कैचेट्स पे आपको कि कैचेट्स किससे बने हुए रहते प्रिपेयर रहिए उसके बाद क्वेश्चन नाइन इज द कंडीशन वेन अ पेशेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें कि एक पेशेंट जो है वो कंटिन्यूस अंडर साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस और द ड्रग ड्रग पे डिपेंड्स रहता है तो कौन सी कंडीशन रहती है एडिक्शन वाली एंटागोनिज्म वाली सिनार्जिज्म वाली या फिर हैबिट्यूशन वाली तो कौन सी कंडीशन रहती है वो एडिक्शन वाली अगर किसी को एडिक्शन रहता है तो वो चीज़ बार बार वो दोहराता है उसके बाद क्वेश्चन टेन इज द कंडीशन वेन एन यूजली लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट विच हैज बीन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल डोसेज तो देखिए क्वेश्चन टेन कहता है कि ऐसी कंडीशन है जिसमें कि लार्ज डोज जो है रिक्वायर्ड रहता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी कंडीशन रहती है इडियोसिनक्रासी हाइपर सेंसिटिविटी टॉलरेंस या फिर एडिक्शन तो कौन सी कंडीशन रहती है वो टॉलरेंस देन उसके बाद ड्रग कन्वर्टेड टू द सुटेबल फॉर्म आर नोन एज ड्रग सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है ए पी आई डोसेज फॉर्म एक्सीपियंट सोर्स ऑफ ड्रग क्या कहा जाता है उसे डोसेज फॉर्म्स देन फुल फॉर्म ऑफ एम डी आई एम डी आई का फुल फॉर्म क्या है मीटर डोज इन्हेलर मीटर डोज इन्हेलेशन मीटर ड्रग इंजेक्शन या फिर मीटर ड्रग इन्फ्यूजन तो करेक्ट आंसर इज मीटर डोज इन्हेलर मीटर डोज इन्हेलर ऑप्शन ए देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन एवरी डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ड्रग एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट तो नॉन ड्रग कंपोनेंट कौन सा रहता है नॉन एडेटिव न्यू केमिकल एंटिटी या फिर एडेटिव या फिर ऑल ऑफ दिस तो क्या रह सकता है इसका एडेटिव जो है वो नॉन ड्रग कंपोनेंट रहती है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज सिनार्जिस्टिक इफेक्ट सिनार्जिस्टिक इफेक्ट क्या है द कम्बिनेशन ऑफ एन ड्रग एनहांस द थेरापेटिक इफेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एन ड्रग स्टॉप द थेरापेटिक इफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग रिड्यूस द थेरापेटिक इफेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्रिवेंट द थेरापेटिक इफेक्ट तो सिनार्जिज्म सिनार्जिस्टिक इफेक्ट क्या है सिनार्जिस्टिक इफेक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एनहांस द थेरापेटिक इफेक्ट देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाउ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर मस्ट भी सप्लाइड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कैसे सप्लाई की जाती है बाय डबल रैपिंग इन अ ग्रेनुलर फॉर्म या फिर सेपरेटली या फिर नन ऑफ दिस तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कैसे सप्लाई की जाती है वह सप्लाई की जाती है ग्रेनुलर फॉर्म में देन उसके बाद सप्लाइंग ऑफ इफ्लोरसेंट सब्सटेंसेज इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्पेंसिंग इट इफ्लोरस सब्सटेंसेज सप्लाई करने का कौन सा बेस्ट तरीका है पाउडर अनहाइड्रस साल्ट डोसेज फॉर्म या फिर ग्रेन्यूल्स क्या रह सकता है तो अनहाइड्रस साल्ट इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन सेवनटीन वेन टू और मोर सब्सटेंसेज आर मिक्स टूगेदर दे लिक्विफाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड विच हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड द रूम टेम्परेचर दे आर कॉल्ड एज उन्हें क्या कहा जाता है यूटेटिक मिक्सचर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज डेलीक्यूसेंट डेली ल्यूकसेंट सब्सटेंसेज क्या कहा जाता है वेन टू आर मोर सब्सटेंसेज आर मिक्स टूगेदर दे लिक्विफाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड विच हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड द रूम टेम्परेचर आर नोन एज यूटेटिक सब्सटांस देन उसके बाद कैचेट्स आर मेड ऑफ पहले ही बता दिया था कि कैचेट्स पे एक क्वेश्चन आने वाला है कैचेट्स किससे बने हुए रहते हैं जेलेटिन से व्हीट पेपर से या फिर व्हीट पेपर से राइस पेपर से यानी या फिर वन ऑफ दिस तो कैचेट्स किससे बने हुए रहते हैं राइस पेपर से मतलब राइस से बने हुए रहते हैं देन क्वेश्चन नाइनटीन टैबलेट ट्रिचुरेट आर ऑल्सो कॉल्ड है टैबलेट ट्रिचुरेट जो रहते हैं उन्हें ऑल्सो कहा जाता है क्या कहा जाता है उन्हें पेसारिस सपोजिटरी कैप्सूल टैबलेट या फिर माउल्डेड टैबलेट टैबलेट ट्रिचुरेट है इसलिए क्या कहा जाएगा माउल्डेड टैबलेट उसके बाद विच पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर कौन सी पाउडर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है हाइड्रोफिलिक हाइग्रोस्कोपिक डेलीक्यूसेंट या फिर नन ऑफ धीस तो कौन सी पाउडर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है देन हाउ पोटेंट ड्रग मस्ट बी यूज पोटेंट ड्रग कैसे यूज किए जाते हैं मिक्स विथ डायलुअंट लाइक लेक्टोज डिस्पेंस बाय द इंक्रीजिंग द डोज कन्वर्टेड इन टू अदर डोसेज फॉर्म या फिर डिस्पेंस एज सच एज तो कैसे पोटेंट ड्रग जो है यूज किए जाते हैं वो मिक्स किए जाते हैं डायलुवेंट विद लैक्टोज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इफर वसंट ग्रेन्यूल इफर वसंट ग्रेन्यूल का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर साइट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सर्फक्टंड 
साइट्रिक एसिड है एंड टार्टारिक एसिड तो क्या है तो आंसर है आंसर नंबर ए दैट इज सोडियम बायकार्बोनेट एंड साइट्रिक एसिड देन लास्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इफ्लोरसंट पाउडर इफ्लोरसंट पाउडर किसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच लिबरेट हाइड्रोजन ऑन क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच लिबरेट ऑक्सीजन ऑन क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन क्रिस्टलाइजेशन तो ई फ्लोरसंट पाउडर ऐसे पाउडर रहते जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच लिबरेट वाटर ऑन क्रिस्टलाइजेशन मतलब आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगर यह वीडियो अच्छी लगती है हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टेल